வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்ல டைரக்ட் மெத்தட்ல மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அசியூம்டு மீன் மெத்தட்ல மீன் கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட்ல மீன் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்ல மீன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைரக்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஓகே டைரக்ட் மெத்தட்ல மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க x bar is equal to sigma f x divided by sigma f okay va ipo ungalku idile f na enna and f x na enna abindrathu theriyum illaya appa sigma f x indrathu enna abdin pathinga na sum of all the observation multiplied by their frequency ஓகே சம் ஆஃப் தி ஆல் தி அப்சர்வேஷன் மல்டிப்ளைட் பை த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அண்ட் சிக்மா எஃப்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா என்ன தான் ஓகே என்னன்றது என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இல்லையா அதுதான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு டைரக்ட் மெத்தடில் நம்ம இந்த டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்க்கான ஃபார்முலா ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்க பிளாட்ஸ் இன் ஹவுசிங் காலனி கம் என் ஒன்லி த்ரீ சைசஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பிளாட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அண்ட் டென் கேல்குலேட் த மீன் பிளாட் சைஸ் இந்த ஹவுசிங் காலனி பை டைரக்ட் மெத்தட் ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்கிரீட் சீரீஸோட டைரக்ட் மெத்தட் ப்ராப்ளம் நம்ம இப்ப போடுறோம் அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுசிங் காலனியில த்ரீ சைஸஸ்ல வந்து ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சைஸ்ன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுல நம்பர் ஆஃப் ஹவுசஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு அது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல டூ ஹண்ட்ரடும் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஃபிஃப்டி ஹவுசஸும் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல டென் ஹவுசஸும் இருக்கு ஓகே இப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க ஓகே இப்ப நான் உங்களுக்கு எப்படி போடணும்ன்றத சொல்றேன் சரியா இப்ப நம்ம த்ரீ காலம்ஸ் வச்சுக்க போறோம் இதுக்கும் ஓகே என்னென்ன காலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாட் சைஸ் ஓகே இந்த பிளாட் சைஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஓகே அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட் அப்படின்றத வந்து ஒரு காலம்ல வைக்கிறோம் அண்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் பிளாட் என்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஓகேவா இந்த பிளாட் சைஸ் என்னது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே ஹண்ட்ரட் 200, 300, okay, number of plot பாருங்க 100ல 200 இருக்கு so 200 and இது பார்த்தீங்கன்னா 50 and இது பார்த்தீங்கன்னா 10, okay வா இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து இந்த எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா 10,000 தௌசண்ட் அப்புறம் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் நமக்கு சிக்மா எஃப் எக்ஸ்ன்றது ஓகே இது எவ்வளோ வருது பாருங்க தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மீனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்மா எஃப் சிக்மா எஃப்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் டூ சிக்ஸ்டி தான் சிக்மா எஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் சிக்மா எஃப்ன்றது என்ன டூ சிக்ஸ்டி சரியா இப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வருது பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ வருது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் த பிளாட் ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு இத மாதிரி டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்லயுமே மீன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் அதாவது அசியூம் மீன் மெத்தட்ல இந்த மீன் வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த அசியூம்டு மீன் மெத்தட்ல 
நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் மீனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப் டி டிவைடட் பை சிக்மா எஃப் ஓகேவா எஃப் டின்றது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஃப் எல்லாம் டியோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஏன்றது என்னன்னு தெரியும் அசியூம்டு மீன் அண்ட் சிக்மா எஃப்ன்றது என்னென்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சியோட டோட்டல் தான் சிக்மா எஃப்ன்றது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம முன்ன பார்த்து அதே ப்ராப்ளம்க்கே நம்ம இதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க பிளாட் என்ன ஹவுசிங் காலனி தெரியும் த்ரீ சைஸஸில் வருது ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இல்லையா அண்ட் அதோட நம்பர் ஆஃப் ஹவுசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அண்ட் டென் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல பிளாட் எழுதிக்கலாம் நம்ம பிளாட் சைஸ் இந்த பிளாட் சைஸ்ன்றது தான் எக்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பிளாட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட்ன்றது என்னது எஃப் ஓகே அப்புறம் டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டி என்னன்றது தெரியும் இல்லையா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓகே இப்போ எக்ஸ்ன்றது நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மூணு பிளாட் சைஸ் தான் எழுதியிருக்கோம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட்ஸ் எவ்வளோ தெரியும் இல்லையா டூ இதுக்கு ஃபிஃப்டி அண்ட் இதுக்கு டென் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த நம்பர்ஸ் தான் நம்ம எழுதியாச்சு அண்ட் இப்போ நம்ம டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ டியோட ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ்ன்றது என்னது ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏ வந்து நம்ம எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்கிறது அதாவது ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா அதில் மிடில் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இது தான் நம்ம அசியூம்டு மீனாக எடுத்துருக்கிறது ஓகே அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு டி என்ன கண்டுபிடிச்சுன்னு பாருங்கள் டி என்ன கிடச்சிதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம எஃப் டி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எஃப் எதோ இருக்கு அண்ட் டிஏ மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட்ன்றதுனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் ஜீரோ இன்டூ ஃபிஃப்டின்னா ஜீரோ தான் வரும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ப்ளஸில் வருது ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் 19,000, தௌசண்ட் ஓகேவா மைனஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் தான் நம்மளோட எஃப்டி இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப்டி டிவைடட் பை சிக்மா எஃப் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஏ என்னது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்மா எஃப்டின்றது என்னது மைனஸ் நைன்டீன் And divided by sigma f, f ஓடுது என்னது டூ சிக்ஸ்டி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா முன்னையே அதே தான் டூ சிக்ஸ்டி ஓகே நம்ம இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள் மைனஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் கிடைக்கிது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் என்ன கிடைக்கிதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகேவா இப்போ இதுதான் நம்மளோட மீன் வேல்யூ ஓகே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் நம்ம போட்டோம் இல்லையா அந்த மெத்தட்லேயும் இதே ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடச்சிச்சு அண்ட் இந்த மெத்தடில் போட்டாலும் நமக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஓகேவா அப்போ எந்த மெத்தடில் பார்த்தாலும் நமக்கு மீன் வேல்யூ வந்து அதே தான் கிடைக்கிது பட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்ஃபர்டபுளுக்கு தகுந்தா போல் நம்ம ஈஸியான மெத்தடை போட்டு நம்ம ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடில் நம்ம மீன் வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப்டி டிவைடட் பை சிக்மா எஃப் இன்டு சி ஓகேவா இப்போ ஏன்றது என்னன்னு தெரியும் அசியூம்டு மீன் தான் அண்ட் எஃப்டின்றது என்னன்னு தெரியும் நம்ம டி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் சிக்மா எஃப்ஓ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இந்த சின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஃபேக்டர் ஓகேவா இன்னும் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளமை போடுறதுக்காக நம்ம இந்த காமன் ஃபேக்டரை வச்சு போடுறோம் ஓகேவா இதுதான் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடில் நமக்கு வந்து மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த சேம் ப்ராப்ளம்க்கே எப்படி இதில் வந்து ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடில் நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அதே ப்ராப்ளம் தான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் போடுறது
என்னன்னா பிளாட் சைஸ் பிளாட் சைஸ் என்னன்றது தெரியும் இல்லையா எக்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஃப் ஓகே அண்ட் டி டின்றது என்னன்றது தெரியும் இல்லையா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் அண்ட் எஃப்டி ஓகேவா இப்போ வந்து பிளாட் சைஸ் என்ன ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டென் அண்ட் டின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இதில் வந்து டி கேல்குலேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ யூஸ்வலாக போடுவோம் இல்லையா இதில் வந்து டிவைடட் பை நம்ம C பண்ண போகிறோம் சின்றது நம்மளோட காமன் ஃபேக்டர் ஓகேவா இப்போ ஏன்றது நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் டூ ஹண்ட்ரட ஏவா எடுத்துக்க போகிறோம் அண்ட் சின்றது என்னென்னா காமன் ஃபேக்டர் இங்கே இதில் பாருங்களேன் இதில் காமனாக நம்ம என்ன எடுக்கலாம்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக வித்தியாசம் வருது இல்லையா ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரடை வந்து காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஏன்றது டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை காமன் ஃபேக்டர் என்ன வச்சுக்கலாம்னா ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கலாம் சொன்னேன் ஓகேவா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200 ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அப்புறம் தேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டி பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அண்ட் மைனஸ் ஒன் இல்லையே இது ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இது மைனஸ் ஒன் வருது இது ஜீரோ வருது அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வருது இப்போ நம்ம எஃப் இன்ட்டு டி பண்ணணும் இல்லையா எஃப் எவ்வளோ பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் அண்ட் டென் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் டென் ஓகேவா அப்போ நம்ம சிக்மா டி வேணும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் நைன்டி கிடைக்குது ஓகே இப்போ இந்த காமன் ஃபேக்டரை எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு புரியுதா அதாவது டி கேல்குலேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த காமன் ஃபேக்டரை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சி மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு அஸ்யூம்டு மீன் ப்ளஸ் சிக்மா எஃப் டி டிவைடட் பை சிக்மா எஃப் இன்டு சி இல்லையா ஓகே இப்போ ஏ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்மா எஃப்டின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் நைன்டி அந்த ஒன் நைன்டி டூ சிக்ஸ்டின்றது நம்மளோட சிக்மா எஃப் அண்ட் சி என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஹண்ட்ரட் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே போடுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் நைன்டி டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ்டி போட்டோன்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வருது இன்டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம பண்ணணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 08 வருது 0.7308 பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ எயிட் வருது இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே இப்போ மைனஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகேவா பாருங்கள் மூணு மெத்தட்லேயுமே நமக்கு மீன் வேல்யூ இது தான் ஓகேவா டிஸ்கிரீட் சீரீஸில் மூணு மெத்தட் பார்த்துருப்போம் என்னென்ன மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் மெத்தட் பார்த்தோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் அண்ட் இப்போ தேர்டு அசியூம்டு மீன் மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இந்த மூணு மெத்தட்லையுமே மீன் வேல்யூ பாருங்கள் நமக்கு சேமாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ தான் வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ உங்கள் எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு மெத்தடில் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு மெத்தடில் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்